kama wakubwa wangu na mjambo wadogo wangu ni wiki nyingine tunakutana kuliko njoo jam viletu la mkulima tukiwa tayari kujifunza mbinu mbalimbali za kilimo na teknolojia zinazoimarisha afya kama desturi mie ni wako Frederick Mbada karibu soya ni aina ya maharagwe yenye madini na protini nyingi na upa mwili nguvu haswa kwa watu waliozeeka na watoto wadogo Maharagwe haya hayakuzu ya mayapandwi tofauti sana na maharagwe ya kawaida licha kwamba rangi yake ni tofauti na uzaa kwa wingi sana. Basi tazama jinsi shamba utayarishwa na upanzi wa maharagwe haya ya soya. Maharagwe ya soya ni kati ya maharagwe yanayoweza ongezwa dhamana na kupata mafuta ya kupikia. Mafuta ya mimea huwa na manufaa kuliko mafuta ya wanyama kwa sababu kiwango chake cha cholesterol kuchini sana na hivyo ni nzuri kwa miili ya binadamu lakini ili mazao yawe mazuri lazima mbegu iwe safi na kwa hali bora ya upanzi kwa hali yetu ya utafiti lazima wakati kabla mbegu haijadhibitishwa kuwa ni nzuri lazima iwe imepitia hizo ukwaguaji na wakati kama mtafiti unafanya hiyo kazi unaanzia mbali kwa sababu nakuwa nazo nyingi sasa hizo ndio unaoza una unaziangalia unazipeleka mahali kadhaa ambazo unajua hali ya anga ya huku inaweza kufanya huu mmea kuwe lakini kila mmea uko na nguvu zake zile zinaufanya uwe mzuri pahali pengine kuliko pahali pengine na kwa hivyo lazima hiyo idhibitishwe kando na hayo kabla mmea yote iwe kubaliwe ku kukuzwa na wakulima lazima ikaliguliwe na na wanasayansi wengine kutoka kituo cha Kefis maharagwe ya soya ama soy yanaweza kuzwa mahali popote pale maharagwe yale mengine hukuzwa soya mbine mahali ambapo haiwezi kuwa ni mahali uko mwinuko wa juu kumaanisha huku hali ya baridi inakuwa na hali ya baridi kuweko umewa soya binu utoi maua na kwa hivyo uwezi kupata mbegu ambazo hizo tunahitaji. Kwa hivyo kuna sehemu kama upande wa magharibi nasema kutoka Nyanza unaelekea karibu na Ziwa mpaka mpakani Busia huko area za Teso, Bungoma kuna Tanzania kuna hapa Rift Valley e, kutoka huko na Rock kija Bomet na Kuru ukielekea mpaka pande za kule juu Raikipia bado unaweza kuza soya bien. Alafu kuna sehemu za former Central Kenya mahali kama Moranga, Maragwa huko unaweza kuza soya hata sehemu kama Machakos bado soya sinaweza kuwa. Bora tu kuna maji ya kutosha na kuna aina ya soya ambayo inakuza huko inaweza kuwa huko na mkulima apate mazao mazuri kabla ya upanzi wa soya tayarisha shamba lako vizuri sana kwa kulima na jembe ama chakta na kutoa magugu na visiki vyote lima mapema kabla ya mvua kunyesha ili mvua ikianza tu nawe upande tungetaka kuelezea wakulima wakati wanatayarisha shamba tungewaomba sana wasichome majani ambayo yalikuwa kimefuna kwa mkula uliopita ama mzimu uliopita kwa sababu akiachoma hiyo ni kumaanisha unapoteza rutuba ambayo ingekuwa eh, ikiweko kwa mchanga wakati unapanda mmea wakati huu kwa hivyo kama kwa mimea ingine yote soya bean mazao yake yanategemea mwanzo vile ulitayarisha shamba na vile unaitunza mpaka mwisho kwa hivyo kwa kutunza shamba ambalo unataka kupanda soya bean e, kilimo ya kwanza inategemea vile hali ya shamba iliyoko kama kulikuwa na mimea wakati mzimu uliopita baadhi haikui kazi ngumu lakini kama kulikuwa na mimea mingine kwa msimu uliopita basi na kuwa rais la kwanza kufanya e, ni ku kuweka dawa ya kumaliza magugu ni kumaanisha ambayo haichagui 
na hizo inaitwa ni glyphosate iko aina mingi hiyo ikimalisha hiyo ni kumaanisha maji kidogo ambayo ilikuwa imebaki kwa kwa kwa, kwa udongo wako haitapotea na itahifadhiwa kwa ndani ya udongo lile litafuatia ni ku ni ku ni ku ni ku ni ku, ni ku, ni ku, ni ku mchanga kwa hivyo hapo unaweza kutumia aina kadhaa ya equipment kuna chisel plow kuna modboard plow kuna 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 uh, the disc plow na hiyo inategemea kulingana na nguvu zako na hali ambayo uh, kwa hapa tunatumia chisel plow na chisel plow iko afadhali kwa sababu inaingia chini vizuri kwa kiwango cha hadi zaidi ya senti na hamsini na hiyo ni kumaanisha wakati umefanya hivyo unalegeza mchanga humo chini alafu wakati mvua itanyesha maji yataingia chini na hali ya hewa ndani ya udongo itakuwa safi kwa hivyo ukishafanya hiyo chizo fryness kukaa kwa muda na wakati unakaribia msimu wa mvua ndio unaweza kufanya uh, ukulima wa pili ambayo kwa wakati huu ni ku, ni, ku, ni kulainisha udongo ndio uweze kupanda kwa uraisi. Maharagwe ya soya huchukua kati ya miezi mitatu hadi sita kuwa tayari kuvunwa. Na ni rahisi sana kujua mmea wako ukiwa tayari kuvunwa. Mali kwa baridi huchukua muda mrefu lakini mahali pa joto huchukua muda mfupi. Kwa hivyo mmea ukikomaa au wa soya bean utaujua tu kwa sababu matawi yataanza kuanguka na mifuko ya maharagwe yenyewe ya ile inakuwa na mbegu itaanza kubadilika rangi kutoka kijani kibichi mpaka rangi ya brown na kwa hata ukipiga piga tu mumea mwenyewe utasikia umetoa sauti kumaanisha mbegu zenyewe zimejitenganisha humo ndani na kwa hivyo ziko tayari kuvunwa inakubidi uvune wakati hakuna mvua wakati wa jua na wakifanya wakati huo mbazi bebu huwa safi na huwa zinakuwa nzuri kwa soko kwa sababu soko ni macho ili kupunguza hasara ya kupoteza mazao shambani mazao yakiwa tayari vuna bila kuchelewa usivune wakati jua ni kali mno ingekuwa vema kuvuna wakati wa asubuhi wakati wa kuvuna lazima uwe umekuwa tayari na zile vitu ambavyo hutumia kwa kuvuna utakuwa na either panga ama ile kisu tunaita siko ambao utakatia hiyo mimea ukishakata unakusanya pamoja unapiga piga kama maharagwe ya kawaida na mbegu inatoka kwa mifuko ya mbegu na ukipepeta utapata tu mbegu safi wakapo utaweka tu kwa magunia bora isikue na ubaridi imekauka ya kutosha basi meka kuweza kuweka kwa kwa kwa, kwa store na mahali utaweka kwa muda mrefu lakini kama soko iko tayari nenda kwa soko lakini iwapo unaona dalili za mvua ama kumeanza kuwa na manyunyu basi itabidi uvune mapema kabla mazao yako yanyeshewe hata kama bado yako na unyevunyevu ndani kwa kawaida kama inakuwa inakuhitaji ama unajua mvua iko karibu na ikiingia itaendelea kwa muda itakubidi uvune kwa sababu wakati huo mbegu huwa zimekoma na kile kinagojea tu ni upungufu wa maji ndani ya mbegu kwa hivyo wakati huo inawezekana atoe eh, hiyo mimea kutoka kwa shamba aweke kwa store mahali anaweza kuzianika kwa muda ndio ifike kiwango akipiga piga zitatoka mbegu safi lakini asiende asizirudike kwa store kwa sababu kwa sababu ya hiyo maji maji zitaanza kuoza tena mbegu zile zitatoka hapo asitakuwa na sura nzuri na kwa hivyo hizo ukipeleka mahali wale wanahitaji hizo mbegu hazitakuwa zinatamanika na utapata mbei ambayo sio nafuu mabaki pia ni ya manufaa hivyo usiyatupe Ma, mabaki ukisha ukisha kongoa uka, na ukapata mbegu hayo maganda na mimea inatumika kwa kulishwa kwa mifugo tena yale ukiangalia matawi yameshaanguka tayari 
ukiongezea mabaki ya yale umeshapepeta mbegu zako na hayo yote itakuwa nzuri sana kwa kuongeza rutuba kwa shamba yako kwa sababu yatakaa humu wakati wa mvua ikija kuoza itakuwa rahisi na itaongezea rutuba kwa udongo wako kwa hivyo mimea ambayo utapanda kwa msimu unaofuatilia itakuwa na mazao zaidi ndio maana wakulima wanahimizwa wakati wanavuna wasingoe mmea wote bali watumie panga ama ringa ili kile kisehemu kinachobaki kiweze kuongeza rotuba kwa mchanga magonjwa ya soya yako na kuna yale yanadhuru hata majani magonjwa saya ya huweko na kuna magonjwa ambayo yanadhuru majani na tuna Um, ma magonjwa kadhaa kuna moja inaitwa soybean mosaic virus soybean mosaic virus kutoka mbili tumesema ni ugonjwa viral na huenezwa na wadudu kwa hivyo wakati kwa hivyo wakati unazuia wadudu unapunguza uenezaji wa huo ugonjwa ugonjwa huu huwa mbaya kwa sababu wakati umeenea kwa maragwe ya soya vile unafanya unafanya mbegu ambazo zitatoka kutokana na hiyo mimea kuwa na marangi ya kama nyeuzi ambayo huanzia mahali jicho ya, ya jicho ya soya huwa na hiyo inapunguza e, e, uwezekano wako wa kupata bei mzuri kwa soya zako kwa sababu wale wanunuzi hawapendi wa soya ambazo ziko na marangi rangi kuna ugonjwa mwingine tunaita purple stain ama purple blot na huo nao una uh, uh, kuwa kwa matawi lakini mwishowe huonekana kwa mbegu zenyewe na mbegu huwa na rangi kama ya purple na hiyo ambayo upunguza dhamana ya mbegu ambayo umeperekea mununuzi mbolea ni muhimu kwa mimea lakini usitie nyingi sana na kuna viumbe vinavyotiwa mchangani kwa wapanzi wa soya lakini pia usivitie vingi wakati tunaweka hiyo viumbe tunasema uh, rhizobium japonicum hiyo ni viumbe viko hai na wakati tuna uh, tumia mbegu hizo kwa kawaida hatuweki madawa mengine kwa sababu itapunguza uwezo kwa hizo bakteria kufanya kazi na hiyo itadunisha ile kazi yako ama ile ilikuwa inahitajika ndio ipate kufanya kazi vizuri na kuweka nitrogen kwa udongo kwa hivyo kama unaweka hivyo kwa, kwa hivyo kama unatumia uh, uh, the, the, the rhizobium huhitajiki sana kutumia madawa mengine ya ku weka kwa mbegu ya kuikinga kutoka na wadudu wa haribifu ambao uweko mwanzo mwanzo wa kukuza kwa umeo wa maragwe ya soya